பண்டைய நாகரிகமில் நைல் நதி நாகரிகம் மெசபடோமியா நாகரிகம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ மூணாவதா மஞ்சள் நதி நாகரிகம் அதாவது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் பண்டைய சீன நாகரிகம் மஞ்சள் நதி நாகரிகம் ஆர் ஹிவாங்கோ நதி நாகரிகம் அந்த ஃபோர் டைப்ஸில் இப்போ தேர்ட் ஒன் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் மஞ்சள் நதி நாகரிகம் பண்டைய சீன நாகரிகம் ஹிவாங்கோ நதி நாகரிகம் ஹிவாங்கோ நதி மஞ்சள் நதி என அழைக்கப்படுகிறது ஸோ எது வந்து மஞ்சள் நதின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹிவாங்கோ நதி ஏன் அதை மஞ்சள் நதின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மஞ்சள் நிறமான வண்டல் மண்ணை கொண்டு வந்து அதன் இரு கரைகளையும் பொன்னிறமாக்குகிறது ஸோ அந்த ரெண்டு கரையிலையும் வண்டல் நிற மண்ணை கொண்டு வந்து மஞ்சள் கலரில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு மஞ்சள் நதி அப்படின்னு பேர் சொல்கிறாங்க இந்நாகரிகம் மிக பழமையானது இந்நாகரிகம்னா எதுனா ஹிவாங்கோ நதி நாகரிகம் மிக பழமையானது அடுத்து ஹிவாங்கோ மற்றும் யாங் சி கியாங் ஆகிய நதிகள் சீன நாகரிகத்திற்கும் பண்பாட்டிற்கும் சிறந்து விளங்குகின்றது அதாவது சீன நாகரிகத்திற்கும் பண்பாட்டிற்கும் சிறந்து விளங்கக்கூடிய இரு நதிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹிவாங்கோ மற்றும் யாங் சி கியாங் ஹிவாங்கோ மற்றும் யாங் சி கியாங் அடுத்தது ஹிவாங்கோ நதி மிகப்பெரிய பேரழிவை சீன மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி உள்ளது எனவே ஹிவாங்கோ நதி சீனாவின் துயரம் என அழைக்கப்படுகிறது ஸோ சீனாவின் துயரம் எது அப்படின்னா ஹிவாங்கோ நதி ஹிவாங்கோ நதி சீனாவின் துயரம் என அழைக்கப்படுகிறது எதுக்காக அதை சீனாவின் துயரன்றாங்கன்னா அது வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு நிறைய மக்கள் வந்து மக்களை மட்டும் இல்லை பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே பேரழிவை சீன மக்களுக்கு ஏற்படுத்துது அதனால தான் அது சீனாவின் துயரம் அப்படின்னு அந்த நதியை சொல்கிறாங்க சீனர்கள் குவிந்த கண்களையும் தட்டையான மூக்கினையும் கருத்த முடியும் உடையவர்கள் ஸோ இப்போ சீனர்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க பார்க்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா குவிந்த கண்கள் தட்டையான மூக்கு கருத்த முடியோடு இருப்பாங்க சீனாவில் முதல் குறிப்பிடத்தக்க மன்னர் பூ சி இவருடைய காலம் கிமு ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மிக குறிப்பிடத்தக்க மன்னர் முதல் குறிப்பிடத்தக்க மன்னர் பூ சி கிமு இரநூ ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு